你这是在干什么呢？哎，小军，你怎么来了？这没有拜帖，难道本王就不可以登门拜访了吗？殿下说笑了。为什么你的眼神里，就好像如临大敌一般呢？你很怕我吗？你的手没事吧？小小擦碰，不足挂齿。殿下的大度我自然感激，但我最不喜欢欠人情，特别是你的。这药酒味道浓烈，殿下闻着，不会犯了殿下的忌讳吧？犯了本王什么忌讳啊？从不喝酒的忌讳。你怎么会知道本王不喝酒啊？从没见你喝过，瞎猜的。本王是不是忘记了什么事情了？殿下是何意啊？本王到苏城之前，你我是否见过呀、啊？殿下为何这样问？及其礼前日，是我第一次见到殿下。但你的眼神里告诉本王。你我之前见过。姐，徐先生想借书房里的书，我来跟你借。亲王殿下，方才你说的徐先生是谁？哦，他是苏城乃至苏南地区的大才子。这个徐先生不错，很有才识。他无根基，很适合做言上书之子的替身啊。徐先生因得状元之名，被木泽重用，不久便被义王暗杀，横尸街头。若能落榜回乡，或能保他一命，三年后再来考取功名也为时不晚。我不如顺水推舟。怎么了？看你这个样子，不愿意啊？殿下决定的事情，又何来回旋余地？明日是本王的生辰，这份大礼送的不错。等接榜之后。来领你的小侍女吧。啊！啊啊啊啊啊拦住他！啊
今日十儿的生辰，却是我最厌恶的一日，因为从来没有人知道你是谁。总有一日，我会将您的名字放入皇室宗庙，受万世香火供奉。这是做什么？殿下日夜操劳，妾身无法为您分忧，心中一直惶恐。恰逢今日是殿下的生辰，妾身唯有亲手煮一碗长寿面，祝殿下福泽绵长，心想事成。你应该在你的别院里好好待着，不要费这些心思来讨好本王。陆家时，年年生辰无人问津，全家上下为陆安然大操大办，心中失落，嘴上却只能说不在意。妾身不知道殿下为何不过生辰，只是推己及人，不希望殿下有哪怕一丝丝的失落而已。就算你在卖弄真心，也不忘折损陆安然。但是王妃。你好像记性不太好，本王提醒过你，要安分守己，不要无事生非。殿下，前尘往事尚无定论，妾身嫁与殿下为妻，此生便只为殿下一人而活。可他陆安然却未必，他死而复生，本就蹊跷，如今阴魂不散的来到汉京，又是作何图谋？殿下不得不防啊。就算陆安然他另有所图，他也比你更有用。你只不过是个庶女，陆家视你为婢媳，是本王养着你。要不是皇家婚姻不可儿戏，你觉得你还有可能在本王面前惺惺作态吗？殿下就如此厌弃我吗？王妃之名，本来就是鸠占鹊巢。如果你还妄想筑巢生根，那本王绝对不会对你客气。还有，如果你再敢自作主张，那碗面，明年就是你坟头上的祭品。记住了吗？小姐，陆欣然真是触了好大的一个眉头，恐怕翠翠要受苦了。他终有一日会脱离苦海的。都是你今天害我出了这么大的丑，王妃，奴婢错了，您就饶了奴婢吧。继续山。阴魂不散，双玉令还在他手上，殿下终究是要让他三分。啊，对了，云儿，我还有云儿。考的怎么样？这次考题啊，出的极好，既不是八股文章
，也不是诗词歌赋，而是让我们就大汉的百姓食不果腹、难担赋税的现象出谋划策。胡宝能想到的万全之计，全部都写了上去，真是酣畅淋漓。那可太好了。对，哎，兄弟，这已经是我第四次进京赶考了。家里为了筹措我来回的路费，已然是一贫如洗。但如果这次我能高中的话，我也总算是对得起他们了。哎，徐兄，我那太学的季九，听说以前当过主考官，真的？对呀、啊，我让他给咱参谋参谋。走啊，走，走，没听你说过呢，到时候再让他帮你看一下。对，云儿，你来了汉京，怎么也不来找姐姐啊？你来做什么？啊，徐兄，这是我二姐，在下徐清策。你是云儿的朋友，若是以后有什么需要帮忙的，可以来亲王府找我。二姐，她如今是亲王妃。啊，云弟，我先去前面等你，就不在此打扰你们姐弟叙旧了。告辞。你有事快说，我还要带着徐兄去找姬九墨卷子呢。云儿，我只是想告诉你，你被陆安然骗了。你在说什么？是陆安然亲口告诉我的，是他害死了母亲，他还差点杀了我，你知不知道？你胡说！母亲那是自食恶果，她想毒害大娘不成，还要害死大姐。母亲这么做是为了谁呀、啊？为了你。如今陆家的产业尽数掌握在陆安然的手中，他理解你和我的关系，不就是为了要独吞家业吗？你看清楚，我才是你异母同胞的亲姐姐。那你今天来找我，理解我和大姐的关系，不也是为了家业吗？云儿，二姐，算我求你了，行吗？你如今已经当上了亲王妃，也算实现了母亲的心愿了，就不要再贪得无厌了。云儿，你们全都向着陆安然，终有一天，我会让你们都看清他的真面目。走，快去，快去，别等着，别着了，别着了，别着了。哎，杰哥，让一下，让一下，杰哥，让一下。看到没有？请吧，陆小姐。殿下，陆小姐来了，进来吧。你这么着急过来，是想要领取你的奖赏吗？那就要看殿下给不给了。本王要是没有猜错的话，此时严家应该在准备状元宴。放心吧，本王答应过你的事情。一定会做到的，多谢殿下。带上来吧，带上来。林夕，小姐，我来接你回家了。真的吗？本王还有些疑虑，之前你我的盟约是婚约，凭一纸婚书为证。但现如今空口白牙，本王怎么相信你啊？这样吧，这儿有一纸盟约，你把它签了。如果将来某一天任何一方背信弃义
，任由对方处置，如何？解慢，抬起来！啊啊！你这是做什么？靖王府不需要一个不情不愿的盟友好生送陆小姐回去。陆小姐，请回吧王妃的好意属下心领了，但此事实在是与理不合，还请王妃不要再为难属下。即便我当你是殿下的谋士，施以关心也是正常，更何况我当你是朋友。啊，属下不敢。你若如此见外，倒是让我伤心了。你知道的，在这府上，我也没有几个可以关心的人了。属下那就谢过王妃了。只是我不明白，陆安然既与殿下交好，为何又要刺伤你呢？哎，殿下扣下灵犀，就是为了要求陆安然帮忙拉拢严尚书。今日接榜，陆安然有功，他妈人又重新订立了盟约。我这伤，不过是他们两个互相试探的结果罢了。帮了什么忙？我们在找有学之士，陆安然推荐了合适的人选，帮了县上叔一个大忙。说起来，这个人还是王妃的同乡呢。冬青，我回来了。明熙，回来就好，回来就好。想我没啊？想，哎呦，你等我擦完这个柱子，我给你安排房间啊。怎么回事啊？我的房间居然不是提前就安排好的，而且为什么这件事排在你擦柱子后面、嗯？现在就给你安排，行了吧？走，这也差不多。你手怎么了？看来你还是很关心我的嘛。别闹了，别闹了，处理一下
。哎呀，这点小伤算什么呀？真不疼，干嘛丧气个脸呢？不就是落榜了吗？陆兄不必为我担忧，是我，是我自己自视甚高，才将这十几年的光阴都给虚度了。徐先生，你不必妄自菲薄，我向你保证，往后你想重考几次？我陆家定保你后顾无忧，全力支持。多谢陆小姐的好意，我心中十分感激。但倘若我真的答应下来，那才真的是枉读了这么多年圣贤书了。明日我就启程回苏城了。感谢云帝，还有陆小姐。近日来对我的照顾了，告辞。前几。第九明明说徐先生的文章精妙绝伦，当属三甲之流，怎么会？王妃，陆少爷来了。叫我来干嘛？云儿，坐你是我在汉京唯一的亲人了，就算来陪陪我，也不该这般不情愿吧？大姐也是你的亲人，她原先对你那么好，是你自己做了不该做的事。你承认和陆安然待在一起，你可曾真正的看清过他这个人？什么意思，姐？你休想挑拨我跟大姐的关系！你的好友徐清策，是不是落榜了？你怎么会知道？以徐先生的才识，居然榜上无名，这不奇怪吗？你快去问问你那个好姐姐，她把徐清策的卷子换给了严尚书的儿子。不可能！你不信？那你就去问问太学的同学们，他们各个家世显赫，从宫里弄出一份状元的试卷，应该不难吧？进，云儿。姐，有件事你一定要帮帮徐先生。什么事儿啊？徐先生的卷子被人偷偷换了，他本来应该是状元的。
姐，你怎么不说话？知道了。二姐跟我说的时候，我还一直以为是她自己死心不改，还要陷害你。我是真的没有想到，姐，你竟然做这样的事。然儿，这件事情我会慢慢跟你解释，但此事万万不能告诉徐先生，懂吗？都这个时候了，你还要瞒着他？如今的状元是当朝严尚书之子，你要把事情闹大了，他会善罢甘休吗？就算是为了徐先生的命，你也要当做不知道。那你为什么要这么做呀？你不这么做，不就没有这些事吗？姐，为什么呀？为什么？为什么？你告诉我，你为什么这么做？啊？你告诉我呀！云帝，这是这是我的试卷。燕子玉，云帝，这份试卷你从何得来？你说啊。宫中腾雪传阅的状元文章，徐兄，这这明明是你写的，徐兄，这是我的卷子，你没事吧？徐兄，徐兄，徐兄，徐先生，去哪儿？徐先生，云儿。徐先生，徐兄，哎，徐先生，少爷，小姐，刚才碎碎传信说，陆先生在府中见了少爷，却不知道所为何事。给我备马，去庆王府。那少爷那边怎么办？兰是拦不住了，让山月看着，有什么事儿记得告诉我。好。
在公园忙了这么久，二哥看你都瘦了。之前，出题时便与那些老学究，好好辩上了数日。后来阅卷的时候就更麻烦了。我这个五脏庙确实有点香火暗淡。既然来了，就在这儿吃个便饭。我让厨房给你做点好吃的。好。一直听说那个严子韵，是个纨绔子弟。这次看了他的卷子之后，行文质朴。见识深远，真是我没有想到的。殿下，严尚书到法。亲王殿下，亲王殿下，嗯，严尚书。呃，九弟，二哥你先忙。嗯，严尚书，请。哎，请。殿下，有人在公园前击鼓鸣冤，说自己的考卷被人替换了。还请严尚书放心，这件事情，本王已经派人去处理了。傅雨南他是个聪明人，这是他第一次主持春闱，他也不想出这么大的事情，坏了自己的招牌。您说呢？那老夫也回去打点一番，不然这心中……终究难安呐。嗯，好，先回了。还知道自己是殿下的正妻，殿下，陆欣然有意向云儿透露换卷一事，差点毁了殿下在科举上花的所有心思。严尚书方才还问本王，徐清策为何会知道此事，本王也疑惑。现在看来，原来如此。陆安然，你还血喷人！殿下，你千万不要相信他，他只是办砸了事情，害怕被陆云连累，这才污蔑我的。不仅如此，臣妾还无意中得知。之前陆云带着徐清策去找了太学的祭酒，默写卷子，想必都是陆安然打从一开始就要破坏殿下的计划。前几日祭酒明明说徐先生的文章精妙绝伦，当属三甲之流，怎么会？殿下，陆安然这人一向阳奉阴违。之前就设计替嫁让自己脱身，如今又坏了殿下的大事。殿下，您千万不要相信他呀！陆欣然，分明是你对我怀恨在心，无意中得知我与殿下的计划，便怂恿云儿带徐清策去墨卷，又告知他我参与了换卷一事，将事情闹大。一来是让我办砸了差事，二来是挑拨了我与云儿之间的关系，真是两全其美啊！你胡说八道！殿下。您千万不要相信他。既然都是一面之词，你又如何咬定是我胡说？我若真坏了殿下的事情，又岂能让你有机会在这里胡搅蛮缠？殿下，此事一时之间分辨不出真假，当务之急是安抚徐清策，平息事态才是。此事本王已经让蔡望金去处理了。徐清策既是状元之才，若是殿下能收为己用，也是平添一员大将。想必徐清策在审时度势之下，必会答应。今日之事，本王无暇顾及缘由。等事情平息之后，再找你们俩清算吧。陆安然，若是祭酒的事情是真的，那就由你去处理吧，莫留后患。是。傅雨楠，你告诉我。徐清策一事，为何不查实？齐王殿下，贡院上方盘桓着京中各大势力，即便京兆尹府不来人，也会别处来人。仅凭你我之力，如何能查？那便更要查。如果你我都眼睁睁的看着这科举沦为权钱交易之地，深深学子离墙报国热血，赶往何处安放？
公元有干如何为朝廷招贤纳士？若是侦查起来，指不定会牵出朝中哪位贵人，这不是和您自己过不去吗？你这话什么意思？臣言尽于此。殿下，好自为之。请王殿下，请王殿下。呃，九弟啊，二哥你先忙徐先生，蔡某和徐先生同为读书人，非常能理解先生现在的心情。寒窗苦读十余年，考取的功名却要拱手让人，心中难免愤懑不平。可先生有没有想过，替换你的人是吏部尚书严大人之子？就算你拿回了功名，可得罪了他，在官场之上，何以立足啊？先生若是帮了我们殿下，严尚书也成了他的情，日后给你个一官半职也不是难事。先生有了殿下和严尚书的提携。何愁报国无门呢？那其他学子呢？他们的公平又该向谁去讨呢？公平，先生，在这牢笼里，还妄想着公平二字，不可笑吗？先生可知道，为何这几年先生一直屡试不第吗？正是因为先生的出身。才华出众又如何？享誉苏南又如何？先生出身贫寒，便如同无根基之飘萍。先生想一想，这些年来上榜的名单里，哪一位不是达官贵人之后？如同先生这般的学子，想要出人头地，简直就是痴人说梦。先生的才华与抱负，蔡某由衷佩服。但若是这份才华和抱负没有机会施展的话，岂不是太可惜了？先生是聪明人，我相信，先生一定会做出最正确的选择的小姐来庆王府，是为了保护少爷。穆泽一查便会知道，是云儿将试卷被换一事告诉了徐先生。我不如先将此事挑明，将水泼到陆欣然身上，让他觉得是陆欣然在故意搅局，便对云儿也不会怎么样了。只是我没有想到，云儿居然带着徐清策去摸了卷子。那若是祭酒手里真的有卷子，小姐当真要把它毁了吗？这件事情要快些平息，不然闹大了，我担心徐先生。庆王，不是如小姐所想，前去招揽了吗？我心里不踏实。起火了！起火了！快快！出什
什么事儿了？小姐，金兆银府起火了。